വെൽക്കം ബീഫ് അടങ്ങിന് പുതിയ അധ്യായത്തിൽ സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാം ഈ പൊറോട്ടയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാല് ഹോട്ടലൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ തലങ്ങും വലങ്ങും പൊറോട്ട എടുത്ത് നല്ല അടിയടിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും അടിക്കാണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ടൊരു ഈസി പൊറോട്ട അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്നാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും പിടിച്ച് അങ്ങനെ അടിക്കും ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഈസി ആണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പൊ പൊറോട്ട അടിക്കാണ്ട് അടിക്കാണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് ഇട്ടാലോ രണ്ടര ഗ്ലാസ് മൈദ നമുക്ക് വേണം പിന്നെ നാല് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് മുട്ട എന്നല്ല ഒരു മുട്ട നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തിളക്കണം മുട്ട അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അര ഗ്ലാസ് പാലിന് വേണം നമ്മൾ ആ മുട്ട പൊട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഉള്ളിൽ ഇട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക നന്നായിട്ടായിട്ട് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞ അരി അര ഗ്ലാസ് പാല് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ തിളപ്പിച്ച് അറിയ പാല് എടുക്കണം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ബളബളാക്കുക സ്പൂൺ വേണമെന്നില്ല കൈകൊണ്ട് ഒരു നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇടുക ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കണ പോലെ അത്ര കട്ടി വേണ്ട കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ നമ്മള് നന്നായിട്ട് ഇപ്പൊ കുഴച്ചെടുക്കണുണ്ട് കൈകൊണ്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുക രീതിയിൽ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കും അതെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് കുഴച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടിയും ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി അല്ല കുഴച്ചെടുക്ക അമ്മേനെ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഓസിക്കതൊക്കെ ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്തിരുന്നാണ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പൊ കുറച്ച് കട്ടി പോലെയൊക്കെ ആവും അതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തിട്ട് പരത്തല് അങ്ങനെ ഇടിക്കുകയാവുമൊന്നും വേണ്ട നല്ല കൗണ്ടർ ടോപ്പിലാണ് പരത്തിയത് നിങ്ങൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുള്ള ഏത് സ്ഥലത്ത് വേണമെങ്കിൽ വെച്ച് പരത്താം നന്നായിട്ട് ഇടിച്ച് കുഴച്ച പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി തീർക്കുക അമ്മ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത് തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ അല്ല കുഴപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടോ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പാമ്പില്ലേ അതുപോലെ പിരിഞ്ഞ് 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 ഇങ്ങനെ നീളത്തി കൊണ്ടുവരണം വേണ്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു ഉണ്ടയാക്കിയിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ശരിക്കും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോൾ എണ്ണ പറ്റി വെക്കണം ഇനിയും ഡ്രൈ ആയി പോകും ഇനിയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പാമ്പ് പോലെ ആക്കണേ അത് കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടയാക്കാനുള്ള പാമ്പ് പോലെ നീട്ടി നീട്ടി കൊണ്ടുവരിക നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ നീട്ടി 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 അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ഒരു വലിയ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വലിയ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ എടുത്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നീട്ടുമ്പോൾ എത്ര കഷ്ണം ഉണ്ടാവണോ അത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി വെക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയും കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും വീട്ടിൽ കുറെ പേരുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇതായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആകെ അഞ്ച് പേരേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി 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 എടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി എടുക്കുക അതിക്കൊക്കെ പരത്തണ സാധനമാണ് അത് വേണം പിന്നെ കോഴിമുട്ട മുട്ട മുട്ട അല്ല കേട്ടോ നാല് സ്പൂൺ നെയ്യും അഞ്ച് സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കണേ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതും മിക്സ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആ പരത്തൻ സാധനത്തിൽ തേച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒട്ടിരിക്കാണ്ടിരിക്കാനാണ് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ആ ഉരുട്ടി വെച്ച ആ ബോളുകൾ നമ്മളിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ദോ മറ്റേ ദോശ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളവളാക്കി എടുക്കുക നമ്മൾ പ്ലേറ്റിൽ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ ആ രീതിയൊക്കെ ആക്കി എടുക്കാൻ ഒരു പ്ലേറ്റിലും ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ച ഓയില് പോലത്തെ സാധനം തേച്ചിട്ട് അത് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റേ നെയ്യൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ അതൊന്നും കൂടി മുകളിലിട്ട് തേച്ചിട്ട് ആ പൊടി ഇടുക മൈദപ്പൊടി ഇങ്ങനെ തൂക്കി കൊടുക്കുക ലെയർ ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയാണിത് ഇനി നമ്മൾ എല്ലാം അതുപോലെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി എടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുക ലെയർ ലെയർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത നെയ്യൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആ സാധനം നന്നായിട്ട് തേക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും നിങ്ങളിപ്പോൾ പാമ്പ് പോലെ ആക്കി മുറിച്ചിങ്ങനെ വച്ചേക്കണ എത്ര ഉണ്ടകൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആക്കുണ്ടോ അത്രയും ഉണ്ടകൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ മുകളി
ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക എൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക അങ്ങനെ വെച്ച് കണ്ടോ ലെയർ ലെയർ പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ അത്ര പരത്തണ്ട കൈകൊണ്ട് ശേഷം ഇങ്ങനെ ആക്കണം ഇപ്പം കുഞ്ഞിതായി പോയി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ മാനിലേക്ക് വെച്ച് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ചട്ടിയാൻ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കണം പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ആ നേരത്തെ നെയ്യുക സാധനങ്ങളൊക്കെ ചോദ്യം തേച്ച് എന്നാൽ ഇത് മറിച്ചും തിരിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ പോലെ എടുക്കണം അങ്ങനെ അത്ര ഫ്രൈ ഫ്രൈ അല്ല എന്നിട്ടൊന്ന് ആക്കിയെടുക്കണം ശേഷം ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ ആവും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പകുതിയല്ല ഫുൾ പണിയും കഴിഞ്ഞു പൊറോട്ട തെയ്യാർ പൊറോട്ട റെഡിയാണ് ഇപ്പോൾ വിട്ട് വിട്ട് കിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അതൊക്കെ എടുത്ത് ഒരു ഇടിച്ച് ചപ്പാത്തി ആക്കണം അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് കിട്ടും കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഉണ്ടോ നന്നായിട്ട് വിട്ട് കിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കുള്ള പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിക്കലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കഴിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് കൊതിയാവും നേരെ കഴിക്കാൻ പോകണേ ഞാൻ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതേ ഇതിന് മുട്ടക്കറിയാണ് മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കണമെന്നും കാണിച്ചില്ല പൊറോട്ടയാണ് അതെ പൊറോട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ശരിക്കും എന്റെ പാല് 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 കിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും ഹോട്ടലിൽ അടിക്കണ പോലെ ഇട്ട് അടിക്കും ഒന്നും വേണ്ട വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കണ്ട പൊറോട്ട നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കറിയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കിയോണ്ട് അടുത്ത് കഴിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ട് മുട്ടക്കറിക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമായി എനിക്ക് ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങണ പോലെ ഉണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന് അപ്പോൾ ഡി ഐ വൈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ വീഡിയോ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതുവരെ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനലായ ഡി ഫിഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ സൈഡിലെ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അമർത്തി ഓൺ ചെയ്തിട്ടാ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ നോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും ഇതുപോലെ കുതിക്കുന്ന സാധനങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്ര എൻ്റെ ഫുൾ വീഡിയോ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു താങ്ക്സ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്ന നല്ല കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല വീഡിയോ മാത്രം പ്രതീക്ഷയില്ല താങ്ക്സ് ഫോർ വാ